ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಸೂರ್ಯಕೋಟಿ ಸಮಪ್ರಭ ನಿರ್ವಿಘ್ನ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವ ಕಾರ್ಯು ಸರ್ವದ ಎಲ್ಲರೂ ಸುಖಾಯಿಟ್ಟಿರಿಕೆಯನ್ನು ವಿಶ್ವಸಿಕ್ಕುವುದು ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಞಾನು ವಂದಿರಿಕೆಯಿಂದ ವಿನಾಯಕ ಚತುರ್ಥಿ ಸ್ಪೆಷ್ಯಲ್ ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್ ರೆಸಿಪಿಯುಮಾಯಿಟ್ಟಾಗ ಸ್ವೀಟ್ ಅವೆ ಕೊಳ್ಳಕಟ್ಟ ಇದು ವಳರೆ ಪೆಟ್ಟನ್ನು ತಯಾರಾಕಾವುದ ಒಂದು ಸ್ವೀಟಾಗ ಅಪ್ಪ ನಾಳೆ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯಾಗ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಹ್ಯಾಪಿ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಞಾನು ಅರಿಯಿಕೆಯಾಗ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಒಂದು ಟ್ರೈ ಚೆಯ್ ನೋಕಾ ವಳರೆ ಪೆಟ್ಟನ್ನು ಚೆಯ್ಯಾವುದೇ ಉಳ್ಳು ಇನ್ನು ವೈಕಿಟ್ಟು ನಾಳೆ ರಾವಲೆ ವೇಣಂಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇದು ಪೆಟ್ಟನ್ನು ತಯಾರಾಗಿ ಎಡಕಾವುದೇ ಉಳ್ಳು ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಟ್ರೈ ಚೆಯ್ ನೋಕಾ ಇಷ್ಟ ಆಗಿ ಒಂದು ಶೇರ್ ಚೆಯ್ಯ ಅಪ್ಪ ಇಂದಲೂ ನಾನು ಇಟ್ಟ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಟೈಲಿನಲ್ಲ ರೈಸ್ ಬಾತು ಕಂಡಿಟ್ಟಿಲ್ಲಾದವರೊಂದು ಕಂಡು ನೋಕಾ ಅದು ವಳರೆ ಪೆಟ್ಟನ್ನು ಚೆಯ್ಯಾವುದಾಗ ಅದು ಎನಿಕ್ಕೊಂದು ನೋಸ್ಟಾಜಿ ಉಳ್ಳ ರೆಸಿಪಿ ಕೂಡಿಯಾಗ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲರೂ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಂಡು ನೋಕಾ ಅಪ್ಪ ಇಷ್ಟ ಆಗಿ ಎಂಡ್ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಚೆಯ್ಯ ಕೂಡ ಚೆಯ್ಯ ಅಪ್ಪ ನಮಗ್ ಈ ಸ್ವೀಟ್ ಅವ ಕೊಳ್ಳಟ್ಟೆ ಎಂಗೆಯಾಗ ಚೆಯ್ಯುದ ಕಂಡು ನೋಕಾ ಅಪ್ಪ ಇನ್ನು ಞಾನು ಕಾಣಿಕ್ಕುದು ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಸ್ಪೆಷ್ಯಲ್ ಆಯಿತು ನಮಗೊಂದು ಸ್ವೀಟ್ ಕೊಳ್ಳಟ್ಟೆಯಾಗ ಅದು ಅವೆ ವೆಚ್ಚಾಗ ಞಾನು ಚೆಯ್ಯುದು ಅಪ್ಪ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಒಂದು ವೆಚ್ಚಿಟ್ಟಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾಂ ಕೂಡ ಕೂಟಿ ಕೊಳ್ಳಿಟ್ಟಿಟ್ಟುಳ್ಳ ಒಂದು ಕೊಳ್ಳಟ್ಟೆಯಾಗ ಅದು ವಳರೆ ಪೆಟ್ಟು ನಮಗೆ ಚೆಯ್ತೆಡುಕಾವುದೇ ಉಳ್ಳು ಅಪ್ಪ ಅದಿನ ಆವಶ್ಯಕವಾಗಿಟ್ಟುಳ್ಳ ಸಾಧನಗಳು ಅವೆ ಅರಿಪೊಡಿಯೂ ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಚೆಯ್ತ ವೆಚ್ಚಿರಿಕೆ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಚೆಂಪ ಅವಲಾಂ ಞಾನು ಎಡತಿರಿಕೆ ಅದನ್ನು ಪೊಡಿಚಿಟ್ಟು ಎಡತ ವೆಚ್ಚಿರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದ ಅಪ್ಪ ಅವಲ್ ನಮ್ಮ ಪೊಡಿಕ್ಕದಿನ ಮೇ ಒಂದು ರಂಡರ ಕಪ್ ಕಪ್ಪಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಅಳವ ರಂಡರ ಗ್ಲಾಸ್ ಅವಲ್ ಆದ್ಯಮೇ ಎಡಕಣ ಇದು ಅದ ರಂಡರ ಎಡತಾಲ ನಮಗ್ ಪೊಡಿಚು ವರುಬ ಇದ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಪೊಡಿಚ ಅವಲಾಗಿ ಕಿಟ್ಟುಳ್ಳು ಅಪ್ಪ ರಂಡರ ಎಂಗಿಲೂ ಪೊಡಿಕ್ಕಾತ ಅವಲ್ ಎಡತಿಟ್ಟು ಪೊಡಿಚ ಕಿಯುಬ ನಮಗ್ ಈ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಉಂಟಾವಣ ಅಪ್ಪ ಅಂಗನೆ ನಾನು ಚೆಂಪ ಅವಲ್ ಒಂದು ರಂಡರ ಈ ಗ್ಲಾಸ್ ಚೆಂಪ ಅವಲ್ ಪೊಡಿಚು ಎಡತು ಅದಿನ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ ಗ್ಲಾಸ್ ಅರಿಪೊಡಿ ವರತ ಅರಿಪೊಡಿ ಉಂಟಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಡಿಯಪ್ಪಂ ಒಕ್ಕೆ ಚೆಯ್ಯೇ ಪತ್ರಿಯೊಕ್ಕೆ ಚೆಯ್ಯುವ ಆ ವರತ ಅರಿಪೊಡಿ ಒಂದು ಅರ ಗ್ಲಾಸ್ಸೂ ಕೂಡ ಚೇರ್ತ ವೆಚ್ಚಿರಿಕೆಯಾಗ ಅಪ್ಪ ಅದು ರೂಪ ಮಿಕ್ಸ್ ಚೆಯ್ತ ಇಂಗೆ ವೆಚ್ಚಿರಿಕೆಯಾಗ ಅವಲ ಅತ್ರ ಫೈನಾಯಿಟ್ಟು ಪೊಡಿಕಣೊಂದು ಇಲ್ಲ ಕೊರಚೊಕ್ಕೆ ಅವಲಾಯಿಟ್ಟು ಕಡಂದಾಲು ಕೊಳಪ್ಪೊಂದು ಇಲ್ಲ ಫೈನಾಯಿಟ್ಟು ವೇಣಿ ಅಂಗೇ ಪೊಡಿಕಾಂ ಇಷ್ಟೋಲ್ಲೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟೋಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲ ಚೆಯ್ಯಾ ಪಿನ್ನೆ ನಮಗೆ ವೇಣ್ಡದ ಶರ್ಕರ ಪಾನಿಯಾಗ ಅದಿನ್ನೆ ಅಳವ ಞಾನು ಕೊಳಕ್ಕೆ ಪರಾಂ ಇದಿಪ್ಪ ಞಾನಿಂಗೆ ಶರ್ಕರ ಪಾನಿ ಆಕಿ ಎಡತ್ತು ವೆಕ್ಕಾರುಂಡ್ ಫ್ರಿಡ್ಜಿ ಸೂಕ್ಷಿಕಾವುದೇ ಉಳ್ಳು ನಮಗೆ ಆವಶ್ಯಪ್ಪ ಪೆಟ್ಟಿಂಗೆ ಉಂಟಾಕಿ ಎಡಕಾಂ ಪಿನ್ನೆ ಇದೇ ಗ್ಲಾಸ್ ಒಂದು ಮುಕ್ಕಾ ಗ್ಲಾಸೋಳ ತೇಂಗ ಚೆರಂಡಿಯದುಂಡ್ ಅಪ್ಪ ಇದೆಲ್ಲಾಂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಚೆಯ್ತ ಆವಿಯ ವೆಚ್ಚ ಕೊಳಕಟ್ಟೆ ಆಕಿ ಎಡಕಾಂ ಅಪ್ಪ ಅದಿನಾಯಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ತಳಚ ವೆಳ್ಳಂ ವೇಣ ನಮ್ಮ ಕೊಳಕಟ್ಟ ಸಾಧನ ಚೆಯ್ಯುವ ತಳಚ ವೆಳ್ಳತ್ತಲ್ಲ ಇಡಿಯಪ್ಪ ಕೊಳಕಟ್ಟೆ ಒಕ್ಕೆ ಚೆಯ್ಯ ಅದೇಪೋಲೆ ಜಸ್ಟ್ ತಳಚ ವೆಳ್ಳ ನಮಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಚೆಯ್ತ ಕೊಳಚೆಡುಕಾಂ ಅಪ್ಪ ಞಾನಿವಿಡೆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ತಳಚ ವೆಳ್ಳ ಎಡತಿಟ್ಟುಂಡ್ ಅಪ್ಪ ಇದು ಫುಲ್ಲೊಂದು ಮೀಂಡಿ ವರಿಲ್ಲ ಕೊರೇಶ ಕೊರೇಶ ಒಳಿಚ್ ಸ್ಪೂಣ್ ಕೊಂಡೊಂದು ಕೊಳಚು ನೋಕಾಂ ಅಧಿಕಂ ವೆಳ್ಳ ಒಳಿಕಂಡ ನಮಗೆ ಶರ್ಕರ ಪಾನಿಯೂ ಚೇರ್ಕಾನುಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಶರ್ಕರ ಚೀಗಿ ಇಡನೆಂಗಿ ಕೊಳಪ್ಪಿಲ್ಲ ಶರ್ಕರ ಪಾನಿ ಇರಕುಂಬ ಇನಿಯೂ ವೆಳ್ಳ ಇದಕ್ಕೆ ಕೂಡೂ ಅದೊಂದು ಅದನುಸರಿಚುಳ್ಳ ವೆಳ್ಳ ಒಳಿಚ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕೊಳಚಾ ಮತಿ ಇಷ್ಟ ಕಟ್ಟಿಗ
നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഈ തേങ്ങയും കൂടി ഇട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം തേങ്ങ ചുരണ്ടിയത് ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കഷ്ണം ഇട്ടൊക്കെ കിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയേക്കാം അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം എടുത്തത് ഒരു അര ഗ്ലാസ് ആണ് അതിൽ അത് പോരാന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് പാനി ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പൊ വീണ്ടും ഒരു കാൽ ഗ്ലാസും കൂടെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ഞാനിത് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഗ്ലാസോളം ശർക്കര വേണ്ടി വന്നു അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മധുരം കറക്റ്റ് ആയത് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റ് മധുരത്തിൻ്റെ അളവൊക്കെ തീരുമാനിക്കാം ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ മധുരത്തിൻ്റെ എത്രത്തോളം എൻ്റെ അളവിൽ ഇപ്പം ഒരു ഗ്ലാസോളം വേണ്ടി വന്നു അപ്പം നമുക്കിനി ഇതൊരു ബോള് പോലെ ഒന്നെങ്കിൽ കുഴക്കട്ട നമ്മൾ സാധനം ബോള് പോലെ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ റൗണ്ടായിട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ചതുർത്തിക്ക് പൊതുവെ ഒരു ഇങ്ങനെ മേളിലേക്ക് ഇത്തിരി ഇങ്ങനെ പൊങ്ങിയിരിക്കുന്ന മോതക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ പൊക്കി വെച്ചിട്ടാണ് അല്ലേ എന്നിട്ട് അതിങ്ങനെ ചെയ്യാനൊരു മോൾഡൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഷേപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കുറേ വരകളൊക്കെ ആയിട്ട് ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് കിട്ടും അങ്ങനെ ആക്കിയെടുക്കാം മോൾഡ് ഉണ്ട് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അപ്പം മോൾഡ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ഇത് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ അതിനൊരു ഈസി മെത്തേഡ് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം അപ്പം ഇതിങ്ങനെ കയ്യിൽ ഒട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വെക്കുക പാ ഒരു പാത്രത്തിൽ എന്നിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു ബോൾ ഉണ്ടാക്കുക ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി മുറിക്കൊന്നും ഉരുട്ടണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു ബോൾ ഷേപ്പ് ആക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് എന്നിട്ട് ഇനി ഒന്ന് മേളിലേക്ക് വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെയല്ല ഇങ്ങനത്തെ ഷേപ്പ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ ഉണ്ടാവില്ല ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്പൂൺ അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ചുറ്റിലും പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു വര ഇങ്ങനെ വരും അപ്പം ഇവിടെ ഇച്ചിരി ബാധിച്ച് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ആ ഒരു ഷേപ്പ് ഏകദേശം ആ ഒരു ഷേപ്പൊക്കെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ മോൾഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആവിയിലെടുത്ത് വേവിക്കുക ഞാൻ ഇനി ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും ചെയ്തെടുക്കട്ടെ അപ്പം ഞാൻ എല്ലാം അതൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത്ര പെർഫെക്റ്റ് ഒന്നും അല്ല എന്നാലും നമുക്ക് ഒപ്പിക്കാം അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ മോൾഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഈസിയാണ് നമുക്കത് ചെയ്തെടുക്കാൻ അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ടൈമൊക്കെ എടുക്കും ക്ഷമയുള്ളവർ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി അങ്ങനെ ഷേപ്പിനെ കുറിച്ച് അത്ര വറീഡായിട്ടുള്ളവർ ഇങ്ങനെ പെർഫെക്റ്റ് ഷേപ്പ് വേണം എന്നുള്ളവർ മാത്രം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാ കുഴക്കട്ട വെക്കുന്ന പോലെ വെച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ സ്പൂൺ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ അത്ര പെർഫെക്റ്റ് ഷേപ്പൊന്നും കിട്ടില്ല അപ്പം എന്തായാലും നമുക്കിനി ഇത് ഇങ്ങനെ ഈ പാത്രത്തോടെ ഞാൻ സ്റ്റീമറിൽ വെച്ച് ആവിയേറ്റ് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മതിയല്ലോ അപ്പോൾ തന്നെ പെട്ടെന്നാവും അവലും അരിപ്പൊടിയാണല്ലോ അത് നമ്മൾ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുഴച്ചതും കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇത് വേവിച്ച് ആവി കയറ്റി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി ഇത് സ്റ്റീമറിലേക്ക് വെക്കാൻ പോവാണ് എന്നിട്ടൊരു പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് എടുത്ത് നോക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ സ്വീറ്റ് അവൽ കുഴക്കട്ട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഏകദേശം ആ മോതക്കിൻ്റെ ഷേപ്പിലൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പം അങ്ങനെ ഷേപ്പാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഇങ്ങനെ ആവി കയറ്റി ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ആയി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചെറിയ ചൂടുള്ളപ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ കത്തികൊണ്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വരഞ്ഞു കൊടുത്താലും ആ ഷേപ്പ് നമുക്ക് ഏകദേശമൊക്കെ മക്കിയെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ
Bye. Thank you. Thank you.